É! Quer te formar? Tá perto da formatura? Tá fazendo universidade? Às vezes tu tá no segundo semestre e já tem as empresas te oferecendo os pacotes de formatura, aquela coisa maravilhosa, buffet incluído, fogos de artifício, tantas fotos. Book, book digital, divulgação no final depois da formatura, jantar incluído, buffet. Vamos discutir para os filhos da classe trabalhadora, dos assalariados, afinal de contas, qual é o papel da formatura roda essa vinheta. A gente pode pensar é a origem social das pessoas que em grande medida acabam demandando festas barra show barra acontecimento na sua cerimônia de formatura. Qual é a origem da, dessas festas de formatura? A gente pode pensar também festas de 15 anos, essa ideia de que aquele acontecimento precisa ser exposto barra entre aspas para a sociedade. Leia-se para os contratantes, para os bons partidos, para a sociedade que tem grana, influência política. Tu tá dizendo para as pessoas, por exemplo, com 15 anos, que a menina que tá ali debutando é um bom partido para a sociedade, para aqueles que têm grana e têm prestígio. Vale a pena dar uma recuperada no vídeo que eu discuto violência simbólica. Se a gente olha e percebe que essas festas têm uma origem social aristocrática e principalmente burguesa, porque está trabalhando numa ideia de reificação social, onde o evento publiciza uma conquista importante para a sociedade. E quando eu fiz graduação, parte dela eu tive que trabalhar para pagar minha graduação, coisa que a maior parte dos estudantes do Brasil são poucos estudantes e principalmente alguns cursos que a gente chama normalmente de elitizados, que o estudante pode apenas estudar. Se isso acontece, a gente olha para a origem social da pessoa e pensa o seguinte, o que, que eu tenho a ganhar com uma festa de formatura? O que, que tem por trás normalmente com uma ideia de festa de formatura? É porque se eu sou o primeiro da minha geração, ou a minha família inclusive tem uma expectativa social que eu me forme e faça uma cerimônia para que eles possam participar de uma cerimônia como essa que é incomum no Brasil, porque são poucos os que conseguem fazer curso superior no Brasil. A gente já teve dados, por exemplo, na década de 60, que 1% dos jovens fazia curso superior no Brasil, 17 a 24 anos. A gente já chegou no nosso máximo, se eu não me engano, em 2014, 2013, que a gente chegou a 17%. Ou seja, é nada. Então a festa de formatura acaba sendo algo raro nas famílias principalmente quem é da classe trabalhadora, como eu, como vocês são. E vamos pensar o seguinte, para todo aquele espetáculo que se constrói de buffet, de festa, de DJ... Book, book digital, divulgação final depois da formatura, jantar incluído buffet... De tudo isso, o dinheiro que a gente paga pode ser exatamente aquela economia que a gente precisaria ter pós-formatura. Seria muito mais interessante tu ter mil, mil e quinhentos reais. Em alguns estados do Brasil chega a cinco mil por pessoa. O que o estudante paga ao longo de três anos, dois anos, parcelando a festa de formatura dele. Se ele guardasse essa grana, ele teria muito mais chance de conseguir embalar profissionalmente, pagar o mestrado, conseguir se colocar profissionalmente em algum lugar com essa grana, entrar como voluntário, sei lá, seguir na pós-graduação e poder estudar, investir em concurso, em cursinho preparatório, comprar livro, viajar, fazer um mochilão, aprimorar uma língua. É tanta coisa mais potencial do que uma festa de formatura. A gente olha e pensa o seguinte, será que não está faltando noção de estratégia nos filhos da classe trabalhadora, nos filhos dos assalariados do Brasil, porque quando eles fazem curso superior, daria para refletir, afinal de contas, será que eu preciso subir num palco para receber o um diploma que eu já estou construindo ele, que eu posso reunir a minha família no auditório do, da própria universidade e fazer algo mais simbólico? Chama uma professora homenageada, chama o um fotógrafo amigo e faz uma cerimônia simples, onde tem discurso, tem tudo, mas sem pompa, sem convite, sem foto profissional. 
Hoje em dia a gente tem um monte de profissionais que estão lutando aí por um espaço e tu pode pagar um valor super justo para eles sem ter intermediário de, de produtor. Outro elemento que é absurdo que acontece com essas empresas que vendem os eventos de formatura barra show de formatura é que quando o aluno começa a pagar no segundo, no terceiro semestre, ele passa a acumular dinheiro na mão de uma produtora. Então ele não pode rodar nenhuma disciplina, ele não pode atrasar nada. Se ele tiver algum problema, sei lá, de saúde, de emprego, de renda, de estabilidade emocional, tanta coisa que pode acontecer na vida do cara, o cara pode não conseguir devolver esse dinheiro para a mão dele, a empresa não vai devolver, porque tu vai assinar um contrato que diz lá que 30% do valor, às vezes 50% fica para produtor em caso de cancelamento. E aí o que, que é o maior pesadelo que a galera não fala? É que basta uma pessoa sair, que o bolo total do custo da formatura fique igual, porque o evento vai ser o mesmo. Então os que permanecem na turma passando e sendo aprovados, Vão ficar cada, vai ficar cada vez mais caro conseguir manter aquela estrutura de formatura. Então deixa eu dar uma ideia para vocês. Ao invés da gente sonhar com sonhos e eventos que a burguesia cria, por que, que a gente não pode criar eventos que podem ressignificar a formatura? Se a gente não acredita no trote, por que, que a gente vai acreditar em formatura? Mas hoje, para a gente discutir formatura... Pra que e pra quem serve o teu dinheiro que tu vai colocar numa cerimônia que talvez seja muito vazia de sentido e de projeção e de estratégia no teu futuro profissional? Vale repensar, com isso eu não tô criticando quem escolhe se formar, é uma escolha de vocês, querem pagar por uma festa que é de outras classes sociais e de outras origens, não tem problema. Mas há de convir comigo que a gente pode pensar se as próximas gerações que sonham em se formar Sabendo que eles são filhos da classe trabalhadora, será que vale a pena? Será que eu não podia fazer algo muito mais incrível e, e que poderia me projetar para o meu futuro profissional e acadêmico? Fica a reflexão, esse é o senso comum, né? Se tu assistiu e curtiu, já te inscreve, põe a sinetinha, comenta. O mais legal do conteúdo do vídeo é o comentário que vem depois o debate se abre. E não deixa também, a não, fora se inscrever, comentar e curtir o vídeo... Descobre o nosso projeto no Catarse, é senso comuna, é só procurar lá, aqui embaixo na descrição tem mais informações. Venha ser parceiro do canal e receber conteúdo exclusivo. Um abraço e até a próxima.